എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ അമ്മമ്മയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കൂടാതെ ലത ഭഗവൻഖാരെ എന്ന അമ്മമ്മയുടെ ജീവിത കഥ നമ്മൾ കേട്ടു എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്നാണ് അല്ലേ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്നല്ല ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നീ എനിക്ക് കാവൽ നിന്നു ഇനി നീ ഉറങ്ങുക എന്നാണ് ഈ വരികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ ഷാർങ്ങ പക്ഷികൾ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം നീ ഉറങ്ങുക എന്നാണ് വരികൾ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും സഹകരിച്ചും കരുതൽ നൽകിയും താങ്ങായും കാവലാളായും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജന്മം സഫലമാകുന്നത് മനുഷ്യത്വപരമായ ആ ഉണർവിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ വരികളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് തുറക്കുക മനക്കണ്ണ് തുറക്കുക ആ മനക്കണ്ണ് ഏതു നിമിഷവും ഉണർന്നിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സോണിലായിരിക്കാം അല്ലേ ഒരു മേഖലയിലായിരിക്കാം മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കെട്ട കാലത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അന്നന്നാളത്തെ കൂലി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം പുലർത്തുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഈ കാലത്ത് വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സഹജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാവുന്ന ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് കാണുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം അവരെ സഹായിക്കുകയും വേണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുക ധാരാളം പണം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പാകമാകാത്ത ഉടുപ്പുകൾ എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉടുപ്പുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയ്ക്കുള്ളത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ പിറന്നാളോ വിവാഹ വാർഷികമോ അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന ചെറിയൊരു തുക അവർക്ക് കൂടി നൽകി നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മുടെ സഹജീവികളെ കുറിച്ച് കൂടി കരുതൽ നൽകാൻ അവരുടെ ആ സംരക്ഷണം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കരുതൽ നമുക്കും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് കുട്ടികൾ അവരുടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച വിഷുക്കൈ നീട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് അല്ലേ അതൊക്കെ എത്ര കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് കുഞ്ഞ് മനസ്സുകളിലും ഇത്രയും ഇത്രയ്ക്കും അതായത് സഹജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കരുതൽ വളരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം വലുതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പരസ്പരം മനുഷ്യർ ഉണർന്നിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അത്രയും വലിയൊരു വിപത്തിനെ തരണം ചെയ്തത് പത്രങ്ങളിലും ടി വികളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ കണ്ടിരിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നൽകിയ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം തൻ്റെ മുതുക് ചവിട്ടുപടിയായി ഒരു സ്ത്രീയെ തോണിയിലേക്ക് കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അവർ പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി കരുതൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ വിപത്തിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ അതിനേക്കാളേറെ വലിയ വിപത്തുള്ള ഒരു കെട്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുന്നതിന് എത്ര പേരാണ് അഹോരാത്രം അല്ലേ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാതെ അഹോ അഹോരാത്രം രാത്രിയും പകലും അല്ലേ 
ഉറക്കമൊഴിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കണ്ടേ അവരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാകേണ്ടേ അവരുടെ ജീവിതവും സന്തോഷകരമാകണമെങ്കിൽ നമുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകട്ടെ ഡോക്ടർമാരാകട്ടെ ആശാവർക്കർമാരാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ എത്രയോ പേർ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അവർ സന്തോഷകരമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വം എന്ന വാക്കിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന വരികൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ഈ ശീർഷകം ആ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിന് ആമുഖമായിട്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വടകര നിലവിളിക്കാൻ പോലുമാകാതെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നൊന്തു കഴിയുന്ന മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിക്കും ആശ്വാസം പകരാൻ തയ്യാറായി ഒരു പറ്റം കുരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പറമ്പിൽ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും നിറഞ്ഞവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ കൈകോർക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യമായാൽ ജീവിതം പിന്നാമ്പുറ കോലായിലും ഇരുട്ടുമുറികളിലും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും അല്ലെന്നും ജീവിത സായാഹ്നം ഇളം തലമുറയ്ക്കൊപ്പമാകണമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് കുട്ടികൾ നടത്തിയത് അഞ്ചാം തരം പാഠപുസ്തകത്തിലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടെ മലയാളമെന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണിൻ്റെ മലയാളം എന്ന വരികളുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് വടകരയിലെ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആറു മക്കളെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെപ്പറ്റി അമൃത പറഞ്ഞത് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഇവർ നേരിൽ കണ്ടു സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസമേകാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രേരണയായത് ഇതാണ് ആ പത്രവാർത്ത നോക്കൂ കുട്ടികൾ എത്ര ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പ്രായമായ ആ മുത്തശ്ശനെയും അമ്മമ്മയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിൽ ചെന്നത് അതിനവർക്ക് കാരണമായത് പ്രചോദനമായത് അവരുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു വരിയാണ് എന്തായിരുന്നു അത് മലയാളമെന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണിൻ്റെ മലയാളം എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മാതൃഭാഷയെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അമ്മ എന്നാണ് പക്ഷേ പ്രായമാകുമ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിക്കവരും അവരുടെ ജീവിത തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് നടതള്ളുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് കൂണു പോലെ കുള മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ഒന്നാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഈ പ്രായമായവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങ് ഇത്തരത്തിൽ നടതള്ളപ്പെടുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മക്കളായ നമ്മുടെയും കൂടി കടമയല്ലേ അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ചോരയും നീരും ഒരു കാലത്ത് ത്യജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്പം സമയം കണ്ടെത്താത്തത് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൃദ്ധസദനത്തിലുള്ള അമ്മമാർ അമ്മമ്മമാർക്കും മുത്തശ്ശന്മാരുടെയും അടുത്ത് എത്തിച്ചത് അതിൽ അമൃത എന്ന കുട്ടി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ആറു മക്കളെ പ്രസവിച്ച ഒരു അമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആറു മക്കളെ വളർത്താൻ അവർ എത്ര മാത്രം പാടുപെട്ടിരിക്കും എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിരിക്കും ഇതുപോലെ നിരവധി അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന്മാർ അമ്മമ്മമാർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പത്രവാർത്ത വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടല്ലോ വീടുകളിൽ അമ്മയും അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ അല്പസമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താറുണ്ടോ 
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അല്പനേരം അവരോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് എന്നെയും കരുതാൻ ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി മാറും ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് നോക്കാം ഈ പത്രവാർത്തയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ പത്രവാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പത്രവാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതായത് അമ്മമ്മയെയും മുത്തശ്ശനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയാണോ നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്ലേ കുട്ടികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇലഞ്ഞിപ്പോ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗം അമ്മമ്മ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൃതി മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം അതുപോലെ ഗ്രാമീണ മനസ്സുകളുടെ നന്മ എന്നിവയൊക്കെ ഈ കൃതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പി സുരേന്ദ്രൻ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ചില അപൂർവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായ ഒരു അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അമ്മമ്മ എന്ന പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് കേട്ടല്ലോ അല്ലേ തൻ്റെ ജീവിത കഠിനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും തൻ്റെ ജീവിതം കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം അല്ലേ അതായത് മാരത്തോൺ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തൻ്റെ ഹൃദ്രോഗിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അവർ മാരത്തോൺ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ശാരീരികമായ അവ അവശതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കഠിനമായ പനി ബാധിച്ചിട്ടും അവർ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലത ഭഗവാൻ ഖാരെ എന്ന അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ സാധാരണ അമ്മമ്മ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വളരെ മധുരമുള്ള വളരെ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന അല്ലേ ആ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട ആ അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്മമ്മമാരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി സുരേന്ദ്രൻ ഈ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തും പറയുന്നത് ഇത് നടന്നൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മക്കുറിപ്പായിട്ടാണ് ഈ കഥ നമു നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മമ്മയെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പ്രീ മെട്രിക് സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ബഹളം കേട്ടത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി പിടിച്ച് തൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ കൈ വിടിവിച്ചുകൊണ്ട് ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അമ്മമ്മേ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നത് ഗേറ്റിന് പുറത്താകട്ടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച തീരെ അവശയായ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ പരാധീനതകളും ഉള്ള വളരെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ദയനീയമായ മുഖത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു അമ്മമ്മയെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു ഈ കഥാപാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ അമ്മമ്മയെ അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ നിറം മങ്ങിയ പിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഒരു സാരിയാണ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാതുകൾ നഗ്നമായിരുന്നു കാലുകളിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് പോലുമില്ല വിണ്ടുകീറിയ കാൽപാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അന്ന് തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പോരാത്തതിന് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സ്കൂളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നെ ഇവിടെ ചേർത്തണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സഹായതയോടുകൂടി ആ അമ്മമ്മ ഒന്നും പറയാനാവാതെ നിന്ന ആ
വളരെ ദയനീയമായ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് അകാലത്തിൽ തന്നെ വിധവയായിരുന്നു അവർ അതായത് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു മകളാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരാധീനതകൾക്കിടയിലും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ മകളെ അവർ പണിക്ക് അയച്ചില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ വിട്ടില്ല മറിച്ച് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി യഥാകാലം ആ പെൺകുട്ടിയെ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു പക്ഷേ ആ അമ്മമ്മ കരുതിയ പോലെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല ആ മകളുടെ ജീവിതം തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയും സംശയാലുവുമായ ആ ഭർത്താവ് നിരന്തരം ഈ അമ്മമ്മയുടെ മകളെ ഉപദ്രവിച്ചു പോലും അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർക്ക് ജനിച്ചു എങ്കിലും അമ്മമ്മ തൻ്റെ ജോലി തൻ ദിവസക്കൂലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ആ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കുടുംബത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാവട്ടെ ആ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടെങ്കിലും മരുമകൻ തൻ്റെ മകളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ആ അമ്മമ്മ കരുതിയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ വെറുതെ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ മദ്യപാനിയായ ആ ഭർത്താവ് ഈ മകളെ തല്ലുകയും ആ പ്രഹരമേറ്റ് ആ അമ്മ അതായത് മൂന്ന് മക്കളുടെ ആ അമ്മ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പി സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ അനുഭവം ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് അതൊരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ദുർമരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അപകട മരണമോ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതായത് പറക്കമുറ്റാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു പ്രായമേറി വരികയാണ് അവശതകളേറെയാണ് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോലും ആരും വിളിച്ചില്ല എന്ന് വരും അല്ലേ പ്രായമാകും ആകും തോറും ജോലിക്കും ആൾക്കാർ വിളിക്കില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം വേവലാതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അമ്മമ്മ മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ ഈ സ്കൂളിൽ അതായത് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നത് അന്ന് ആ അമ്മമ്മ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി ഓർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ ആ കുഞ്ഞിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടിയുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് പറക്കമുറ്റാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കുന്നത് അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്താണ് വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എത്ര കൊടുത്താലാണ് അമ്മമ്മയ്ക്ക് മതി വരാത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ അമ്മമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടാണ് അമ്മമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്താനായിട്ട് എത്തുന്നത് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെയും പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയെയും ആ അമ്മമ്മ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു ഇതൊക്കെ തന്നെ പി സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് കഥ വായിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസമുള്ള പദങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം മൗനവായനയാണ് നടത്തേണ്ടത് പറ ചില വരികൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആ വരികളിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ വരികൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓരോ പാരഗ്രാഫും വായിച്ച് അർത്ഥം വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് എങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പാഠഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഈ ഭാഗം വായിക്കാം അമ്മമ്മ ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ആ അമ്മമ്മ വന്നിരുന്നു വീടിനടുത്ത ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെയും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു മൂത്ത രണ്ടുപേരെയും ഇതേ പ്രായത്തിൽ ത
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൂത്ത കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അമ്മമ്മ തൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒന്നോർത്താൽ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ചിന്തകൾ പെരുകുന്തോറും മഹാസങ്കടങ്ങൾ ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അമ്മമ്മ തൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തൻ്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളും കൂടെയില്ല തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കൂടെയില്ല എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുണ്ട് അവർക്ക് താൻ സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള ഒരു വലയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധം അമ്മമ്മയ്ക്കുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴതില്ല മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റൊരിടത്ത് അല്ലേ തൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഹോസ്റ്റലിലാണവർ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒറ്റപ്പെടൽ അല്ലേ അതായത് കുട്ടികൾ അടുത്തില്ല സമീപത്തില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റൊരു വിഷമം കൂടിയുണ്ട് ആശ്വാസമാണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മഹാസങ്കടങ്ങളും ആ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആശ്വാസകരമായത് ആ മൂന്ന് പേരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ചെലവുകൾക്കുള്ള വക കണ്ടെത്താൻ അല്പം താമസമുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കാരണം അവർ അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്റ്റലിലാണ് എന്ന് ആശ്വസിക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം അവർക്ക് നൽകേണ്ട സ്നേഹം കരുതൽ അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ അവർ ഈ സമയത്താണല്ലോ ഒരു അമ്മമ്മ സ്നേഹം വാരിക്കോരി ചൊരിയേണ്ടത് അതവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ആശങ്കകളും അല്ലെ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ എത്രമാത്രം സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും അവർക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളും ഒക്കെ അമ്മമ്മയെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടാവാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിന്തകൾ പെരുകുന്തോറും മഹാസങ്കടങ്ങളും അല്ലെ ആശ്വാസകരമാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തകൾ പെരുകി ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും അമ്മമ്മയ്ക്ക് വന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കാം നാലു വർഷം മുമ്പ് മൂത്ത കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയെ ആദ്യം കാണുന്നത് അല്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആ കുട്ടി ടീച്ചറുടെ കൈ വിടിവിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിയ രംഗം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴാണ് കഥാകൃത്ത് പി സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നത് കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പതിഞ്ഞു കിടന്നു അപ്പോൾ ആ മുഖം തന്നെയാണ് പി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ ആകർഷിച്ചത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തട്ടി അത്രയ്ക്കും ദയനീയമാണ് ദുഃഖം വടുകെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ അത് അത്രമാത്രം അത് വടുകെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പെട്ടെന്നൊന്നും മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒന്നാണ് വടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദുഃഖം വടുകെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുക നിത്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖമാണ് ആ അമ്മമ്മയുടെ മുഖത്ത് എഴുത്തുകാരന് കാണാനായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെപ്രാളപ്പെട്ട നടത്തം പൊറുതികെട്ട ജന്മത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങി അവൻ ചിണുങ്ങിയത് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് അല്ലേ കുട്ടി കരഞ്ഞു ചിണുങ്ങി അല്ലേ തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വളരേണ്ടവനാണല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണല്ലോ ആ കു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥാകൃത്തും എഴുത്തുകാരനും അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തോട് ഇണങ്ങേണ്ട ഒരു പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് അമ്മമ്മയുടെ സ്നേഹം നുകർന്ന് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അവന് അന്നേരം അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഉറഞ്ഞുകൂടിയ സങ്കടങ്ങൾ അലിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി പൊന്നുമക്കളെ എത്ര ലാളിച്ചാലാണ് തൻ്റെ കൊതി അടങ്ങുക എന്ന് അമ്മമ്മ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ലെ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സങ്കടങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പൊന്നുമക്കളെ എത്ര ലാളിച്ചാലാണ് തൻ്റെ കൊതി അടങ്ങുക അല്ലെ അമ്മമ്മമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അമ്മയെയോ അച്ഛനേക്കാൾ
മൂന്ന് മക്കളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂത്തവനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അന്നന്നാളുള്ള ജീവിത ചെലവുകൾ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിലാവുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടുന്ന പഠന കാര്യങ്ങളും നടക്കും അതോടൊപ്പം അന്ന് മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടും മൂത്തയാളെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കാൻ എത്തിയത് അമ്മയില്ലാത്ത മൂന്ന് മക്കളെയാണ് താൻ പോറ്റുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖത്തെ ചുളിവുകളിലേക്കും കറുത്ത പാടുകളിലേക്കും ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമ്മമ്മയെ കാണുന്നത് അവരുടെ ജീവിതകഥ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മമ്മ തന്നെ പറയുകയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുത്തുകാരന് ആ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മുഖ ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് അമ്മമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി വരികയാണ് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളാകട്ടെ വളർന്നു വരികയാണ് അവരുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ വസ്ത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ താങ്ങാൻ ആ ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ശരീരത്തിന് എത്ര കാൾ എത്ര നാൾ കഴിയും എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ എഴുത്തുകാരന് അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഉദ്ദേശം തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുമ്പിൽ എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ വരുന്നത് അപ്പം ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുന്നിൽ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് വെള്ളം കോരി കോരി വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ആ കിണർ എന്ന് അമ്മമ്മയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ അല്ലേ അതായത് അകാലത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു സ്വന്തം മകളെ അവർ ആദ്യമേ മുതൽ അതായത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അവർ അധ്വാനിക്കുകയാണ് അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ അവർ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഈ വയസ്സുകാലത്താവട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാരാബ്ധം ഇരട്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തേവി തേവി അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാനില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ എല്ലാ തേജസ്സും ഈ പ്രാരാബ്ധം ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഈ ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ദുർഘടമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ ഒരു കിണറാണ് പക്ഷെ മറ്റൊന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അമ്മമ്മയുടെ ഉറവ വറ്റാത്ത സ്നേഹം അല്ലേ തൻ്റെ പേരമക്കളോടുള്ള ആ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത സ്നേഹം എന്തൊക്കെ വെള്ളം ഊറ്റിപ്പോയാലും ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ എത്ര മുരടിപ്പിച്ചാലും തൻ്റെ പേരമക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉറവ ഒരിക്കലും വറ്റുകയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ വരുന്നത് ദൂരം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുകയാണ് അല്ലേ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ അകലെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതായത് ചെറുപ്പക്കാരായ അതായത് വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ആ അമ്മമ്മ തൻ്റെ പ്രായം കൊണ്ട് എത്ര കടന്നു വന്നാണ് എത്ര ജീവിത ദൂരങ്ങൾ താണ്ടിയാണ് അവർ തൻ്റെ പേരമക്കളുടെ അപ്പോഴുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എത്തുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അവനെ സ്കൂളിലും ഹോസ്റ്റലിലും ചേർത്തി മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അമ്മമ്മ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരു അമ്മമ്മയെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു അല്ലേ അമ്മമ്മ എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അമ്മമ്മയാണിത് അല്ലേ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന എന്നും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അമ്മയോ അച്ഛനോ വഴക്കു പറയുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്ന ആ ആശ്വാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ കരങ്ങളുള്ള അമ്മമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മമ്മയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് താൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയും പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു വിധവയാണ് ആ
ആ മരണം സാധാരണ മരണമോ ദുർമരണമോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായി മാറിയതും എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞതും ആ വരികളുടെ ആ ഒരു ലാളിത്യം നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നുമില്ല എന്നാണ് അല്ലേ അമ്മമ്മ പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണ മരണമോ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തൻ്റെ മകളുടെ മരണം ഒരു സാധാരണ മരണമായിരുന്നില്ല ദുർമരണമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്മയുടെ അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് രോഷം കൊള്ളുകയാണ് അമ്മമ്മ താൻ പോറ്റി വളർത്തിയ അച്ഛനില്ലാത്ത ഒരു മകളെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി പോറ്റി വളർത്തി വിവാഹം കഴിച്ചയച്ച് അവൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗതി വരുമ്പോൾ ഏത് അമ്മയാണ് തപിക്കാത്തത് ഏത് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരാണ് സൂചിയായി മാറാത്തത് എന്നാണ് അവിടെ സൂചന അപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന സൂചിയായി മാറി അത് തൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടു എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞതും അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനെ പോലും അത് എന്താക്കി മനസ്സലിയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതകഥ അല്ലേ ഏകമകളുടെ ആ മരണം അതും രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് താഴത്തെ കുഞ്ഞിന് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല അങ്ങനെ ആയി പോയതാണ് വിധി ആ കുഞ്ഞിനെ കവർന്നെടുത്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളും അമ്മയുടെ സ്നേഹച്ചൂടേറ്റ് വളരേണ്ട ആ പ്രായത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വേദന എഴുത്തുകാരൻ്റെ കണ്ണിലും കണ്ണീര് പൊടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മകൾ ഒരേ ഒരു മകളായിരുന്നു ആണും പെണ്ണുമായി ഒന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവ് തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു കലഹിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളും പിറന്നത് ലാളിച്ചു വളർത്തിയ തൻ്റെ മകളെ അമ്മമ്മ ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാൻ വിട്ടില്ല പകരം അമ്മമ്മ പണിയെടുക്കാൻ പോയി അമ്മമ്മ പണി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പണം കൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖം തെളിയട്ടെയെന്നും കലഹമില്ലാതാവട്ടെ എന്നും അമ്മമ്മ ആഗ്രഹിച്ചു കാണണം അല്ലേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ അമ്മമ്മ തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു പിന്നീട് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച അയച്ചപ്പോഴാകട്ടെ അപ്പോഴും അധ്വാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവരുടെ ജീവിതം തൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതം കലഹമില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വീണ്ടും അവർ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ആ അമ്മമ്മ അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കാണണം പക്ഷേ അവന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി ഈ വരികളും ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കൂ ആ കു ആ അമ്മ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നൽകുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്ന് നോക്കൂ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ വാക്യം എന്നാണ് പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കൊലപാതകം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാക്ക് പോലും വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്ക് പോലും കേൾക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ആ നന്മയാണ് എഴുത്തുകാരനെ ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്യം എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തുക അല്ലേ കാറ്റത്ത് കെടുന്നതല്ല ഊതിക്കെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആ അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അല്ലേ സ്വന്തം ചോരയിൽ പിറന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താവുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അവരുടെ ഭാവിയെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കേഴൽ അല്ലേ ആ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അമ്മയെ കാണാതെ എത്രമാത്രം വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആ കുഞ്ഞ് എത്രമാത്രം അമ്മയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കും രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രമാണല്ലോ ഇളയ കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്കൊന്നും കാതു കൊടുക്കാതെ എത്ര കഠിന ഹൃദയനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവൻ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി അല്ലേ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അതായത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്തികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പത്രവാർത്തകളിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ അമ്
അത്രയ്ക്കും ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി കരയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും പിന്നെ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലേ ഈ ദുരിതപർവ്വങ്ങൾക്ക് കൂടെ അല്ലേ കരയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആലോചിച്ച് തൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ തൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കളുടെ പേരമക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കരയാത്ത ഒറ്റ രാത്രി പോലും ആ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയിൽ കണ്ണീരുപ്പ് എത്ര വീണലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അമ്മമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഈ ആക്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അവർക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയിൽ കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് അല്ലേ ആ ദുഃഖം അവർ താണ്ടിയ ദുരിതപർവ്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച വേദനകളുടെ കണ്ണീരുപ്പാണ് തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത കഞ്ഞിയിലും അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടിയെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കാണും അമ്മമ്മ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാദികളും കേൾക്കുമ്പോൾ തുണിസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പിന്നിക്കീറിയ പേഴ്സ് പുറത്തെടുത്ത് അമ്മമ്മ നിന്ന് പരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില്ലറ തുട്ടുകളിൽ കണ്ണീര് നനച്ച് അമ്മമ്മ അവന് കൊടുക്കും വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവനത് മേടിക്കും എത്രയോ തവണ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള പേരക്കുട്ടികളെ കാണാൻ അമ്മമ്മ ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാദികളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മമ്മ ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള പണം തൻ്റെ കയ്യിലില്ല പിന്നിക്കീറിയ പേഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് പുരണ്ട ആ നാണയങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തവനെയും ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തവനെയും കണ്ണീര് നനച്ച് നൽകേണ്ട ചില്ലറ തുട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആ പേഴ്സ് ആവട്ടെ കൂടുതൽ പിന്നിക്കീറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാകട്ടെ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ചേർത്തു അല്ലേ നാണയങ്ങൾ ഇനിയും അവർക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കായി വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ അവർക്കാണെങ്കിലോ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് പല കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വേണ്ട പോലെയുള്ള ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവുമല്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ ആ പേഴ്സ് കൂടുതൽ പിന്നിക്കേറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഷ്ടതയെ ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതോടെ അമ്മമ്മ വല്ലാതായിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ ചൂടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവണം ആ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളുടെ ചൂടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാകണം എന്നാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂടില്ലാത്ത അല്ലെ തണുപ്പ് ആ മരവിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അനിശ്ചിതത്വമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കാം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വകയ്ക്ക് അവർക്ക് അല്പം ആശ്വാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ മക്കൾ തൻ്റെ അടുത്തില്ല അവരുടെ സ്നേഹമോ അവരുടെ സ്നേ വാത്സല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താൻ വാത്സല്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ കടമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം സ്നേഹ ചൂടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അവർ മരവിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്നേഹമില്ലാത്ത ഇട ഇടത്തൊക്കെ മരവിപ്പാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഒരു തരം തണുത്ത മട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയുമൊക്കെ മരവിക്കും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മഞ്ഞു പോലെ തണുത്തുറയും അവിടെ ഒരു ഊഷ്മളതയും സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ പരിലാളനയുടേതായ കരുതലിൻ്റെതായ ഒരു ചൂടും ചൂരും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടെയും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം ഏകാന്തത അസഹനീയമായിരിക്കും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ പഠനത്തെ ചൊല്ലി വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടത് അല്ലേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ വളർന്നു വരികയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അമ്മമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്
അവരുടെ ആ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യില്ല അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ സ്നേഹച്ചൂടിൽ തന്നെ അവർ വളർത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കതിന് കഴിയു കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പേരെയും കാണാൻ അമ്മമ്മ വരും അമ്മമ്മയുടെ കാതുകൾ നഗ്നമാണെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരേ ഒരു സാരിയാണ് അമ്മമ്മ എന്നും ധരിക്കാറ് ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരേ ഒരു സാരിയാണ് അമ്മമ്മ എന്നും ധരിക്കാറ് അതവരുടെ ക്ലേശത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരിയാണ് അല്ലെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെ കവർന്നെടുക്കുക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ കവർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൂര്യകിരണങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത സാരിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അല്ലെ അത് അവരുടെ പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആ വരികളെ കണക്കാക്കാം ഈ ഇടയായി മറ്റൊന്നുകൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മമ്മ ചെരുപ്പും ധരിക്കാറില്ല ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ടു പൊട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ആ വരികളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവം സഹയാണ് അല്ലേ എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ള കരുത്തുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയെ സങ്കല്പിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മമ്മ എന്തും സഹിച്ചു അതായത് ജീവിതത്തിലെ ഏത് വിഷമാവസ്ഥയും തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറം അവർ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ആ ഭൂമിയോട് മാത്രമേ അവർക്ക് സങ്കടം ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ആ അമ്മമ്മയുടെ ആ മഹാസങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കാത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കു മാത്രമായിരിക്കാം മഹാസങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കുന്ന സർവം സഹയായ ഭൂമിക്കു മാത്രമേ അതിന് സാധ്യമാവൂ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ടു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് അവരുടെ ക്ലേശത്തെ ഒന്നുകൂടി അവരുടെ ദുരിതത്തെ ഒന്നുകൂടി കാഠിന്യമുള്ളതാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അത്രയും കഠിനമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നാൾക്കുനാൾ അവർ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് മക്കളെയും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അധ്യാപകരെ കാണും അമ്മമ്മ എൻ്റെ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണേ എന്ന് യാചിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കരകയറ്റണേ എന്നു പറയും ഇൻ്റർവെൽ സമയത്ത് മൂന്ന് പേരെയും കൂട്ടി അമ്മമ്മ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും മൂന്ന് പേരും അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങിയാണ് നടക്കുക അവർക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആവലാതികളുണ്ട് ചായക്കടയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകും അമ്മമ്മ പൊറോട്ടയും പഴംപൊരിയും മേടിച്ചു കൊടുക്കും പേന ചെരുപ്പ് ബെൽറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല അച്ഛനും അമ്മയുമുള്ള കുട്ടികളുടെ ബെഞ്ചിലാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാം അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും അവർക്കുണ്ടാവരുത് അപ്പം അമ്മമ്മ എത്ര കരുതലോടെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ താൻ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ കാര്യങ്ങളെയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഇടയ്ക്കിടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് അധ്യാപകരോട് അന്വേഷിക്കും അവരെ കരകയറ്റണമെന്ന് യാചിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അതൊക്കെ തൻ്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അമ്മയും അച്ഛനുമുള്ള കുട്ടികളുള്ള ബെഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ മക്കളും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കാരണവശാലും യാതൊരു സങ്കടത്തിനും ഇടയാവരുത് എന്ന അമ്മമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെറിയ നാണയത്തുട്ടകൾ അവർക്ക് നൽകുകയും ഇടയ്ക്കിടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മമ്മ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന നേരം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറുടെ ശാസന
അമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ട് നിൽക്കുക അതേപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഇളയ കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് അതൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഹൃദയം അലിയിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന എഴുത്തുകാരൻ അത് തൻ്റെ വരികളിലൂടെ നമ്മളിലേക്കും പകർത്തുകയാണ് അത്രയും ആർദ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു രംഗത്തെയാണ് അവിടെ എഴുത്തുകാരൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വേവലാദി പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾ വളരുകയാണ് വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റി മറിക്കും അവരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റി മറിക്കും വെയിലിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നിറം മങ്ങിയ അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിലേക്ക് വെറുപ്പോടെ അവർ നോക്കും അന്നേരം അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമായിരിക്കും പാദങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ ചോരയായി വയ്യ അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ അപ്പോൾ ഈ കഥാകൃത്ത് അതായത് പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ വേവലാദി മറ്റൊന്നാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അമ്മമ്മയെ അവർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുറത്തെ ലോകം അവരിപ്പോൾ സ്കൂളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറം ലോകവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകത്തേക്ക് അടുക്കും അപ്പോഴെന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവിടെ ഒരു മായിക ലോകമാണല്ലേ പലതരം ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർഭാടം ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ വളരെ വേഗം ആകർഷിക്കും അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ വലിയ ആവശ്യങ്ങളായി മാറും അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച അമ്മ അമ്മമ്മ വെറുക്കപ്പെട്ടവളാകും അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം അല്ലേ ആ പുറം ലോകവുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കും തോറും കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആ നിഷ്കളങ്കത അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല അല്ലെ ആ നിറം മങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള കാലിൽ വിള്ളലുകളുള്ള ആ അമ്മമ്മയെ അവർ വെറുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ആർക്കുള്ളത് എഴുത്തുകാരന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി സുരേന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് വയ്യ അത്രയ്ക്കൊന്നും കടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് കഥാകൃത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പലതവണ അമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ കറ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പി സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം പലപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്ന പോലെയുള്ള സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്രയും കരുണയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആ തലമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അത്തരത്തിലൊരു അമ്മമ്മയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹദപിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല ഈ കഥ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് പല സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നോ ഇതിന് ഒരു കരുത്ത് എന്ന നിലയിൽ അവശരായിട്ടുള്ള അമ്മമ്മയെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന്മാരെയോ അതായത് ആ സ്കൂളിന് പരിസരത്തുള്ള അവശരായിട്ടുള്ള അമ്മമാ അമ്മമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന്മാരെയോ ഒക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുള്ള ഒരു അമ്മമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ധനം സമാഹരിച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ പ്രചോദനമായത് ഈ പാഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള സന്തോഷം കഥാകൃത്ത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പാഠം നമുക്ക് ഒരേ സമയം പ്രചോദനവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്മമ്മമാർ മുത്തശ്ശന്മാർ അതുപോലെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകാം അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടിയാവണം ഈ കഥ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എങ്കിലും മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി തരാം ഈ അമ്മമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭാഷയിൽ ഒന്ന് എഴു
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ധൈര്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ക്ഷമിക്കുക എങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗം മൗനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം